Vanmorgen gaan ik je bedien op die gedachte: wat besit jij? Wat besit jij? En ik lees voor ons in handelingen, hoofdstuk 3, vers 1 tot 9. Handelingen, hoofdstuk 3, vers 1 tot 9. En Petrus en Johannes zijn samen naar die tempel opgegaan. Op de eer van die gebed. Die negende eer. En daar is een zekere man aangedraal, wat van zijn geboorte af krippel was. Hij heeft om elke dag neergezet bij die tempelpoort, waar die schoenen genoemd wordt. En hij al moest de vrouw van die wat in die tempel ingaan. Dat is een tragedie. Breng een krippelman naar die huis van God toe om te kom betel. En hoor mij bij hem mooi. Vers 3. Toen hij ziet dat Petrus en Johannes die tempel wil binnen gaan, heeft hij om een almoes gevraagd. En Petrus, samen met Johannes, heeft hem stip aangekijkt en gezegd: Kijk naar ons. En hij heeft zijn oor op hulle gehou. En die verwachten dat hij iets van hulle zou ontvangen. Nog een tragedie. Mensen met behoefte zit in die huis van de jaren en zoek maar niet. Zoek maar niet al moesten. En kan God niet gloeien voor het deerbraak in het persoonlijke leven. Nie. Vers 6. Maar Petrus zei. Zilver en goud het ik niet. Maar wat ik het, dit gee ik voor jou. En ik ga het weer voor jou herhalen. Maar Peter zei: Zilver en goud het ik niet. Maar wat ik het, dit gee ik voor jou. En die naam van Jezus Christus, die Nazarener, staan op en loop. Toen greep hij om aan zijn rechterhand en rug hem op. En onmiddellijk is zijn voeten en enkel sterk geworden. En hij heeft opgesprong en gestaan en rondgeloopt. En samen met hulle in die tempel aangegaan. Terwijl hij rondloop en sprong en God prijs. Je ziet, ons het niet meer die verhouding met God. Dat God ons elke dag iets doet. Ons het niet meer die getuigenis dat wanneer ons bij elkaar komen in die huis van de Heer, dat ons springen en huppel en God prijs nie. Ons het die blijdschap verloor. En die Bijbel sê jylle blijdschap en die Heer, dit is jullie beschutting. En die hele volk het gezien hoe hij daar loop en God prijs. Amen. Amen. Die vraag van morgen. Wat besit jij om te kan geven? Wat besit jij om te kan geven? Ik lees in Galaties, hoofdstuk 4, vers 19, waar Paulus in het baringsstrijd en gaan. En hij zei die woorden: Mijn kinders, voor wie ik weer een baringsnood is, totdat Christus in jullie, in jullie gestalte verkrijgt. Hoor mij, wat besit jij? Paulus zei, ik het pijn voor mijn kerk, ik het pijn voor die gelovigen, totdat Christus en jou, die bezetting wat jij nodig hebt, en jou begin gestal te krijgen. Te veel mensen komen kerk toe. En behoort een social tap. Want die kerk is een social tap geworden. Te min mensen komen kerk toe. Waar Christus en hulle leven gegroeid en te min gele uit naar buiten. Dus ook om mensen in die poort te zitten in Bietel. Ik wil even met bij mooi woord. Die woord Christus en die Grieks. Christus betekent anointed. En Paulus schrijft dat hij zei: Verwerk een baringsnood is. Totdat hier die anointing in jouw gestalte beginnen te krijgen. En ik lees in de King James Version, in Jesaja, Jesaja, hoofdstuk 10, vers 27, de Engelse Bijbel. And it shall come to pass in the day that his burden shall be taken away from all thy shoulder and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Hij zei niet. Die juk zal verbreek worden niet. Hij zei, 
hier die salving binnen in jou vernietig die juk in jou leven. En is hard zeer om dit te beleven vandaag van dorp na dorp, van stad na stad wat ik beweeg, hoe kinders van die jaren kla, hoe kinders van die jaren met jukke loop, en hierdie week gehoor, wat iemand my sê, dit is so zwaar en moeilik, om die Heere te dien, dus sê ek, jy maak die grootste fout van jou hele leven, dit is die lekkerste om God te dien, weet jy ook om, want ek doen wat sy woord sê, ek moet doen, ek het geen baha in die wereld, en sy begeerlikhede nie, dit is ook om dit vir jou moeilik is, maar dit is nie, een type lewe om te lewe nie, maar dit is die lewe om te lewe, the anointing, destroy the yoke, Paulus sê, totdat Christus in jou, wat besit jy in jou, meneer, mevrouw? Wat besit jy vandag? Is die anointing binnen in jou? In Johannes 2 vers 27, die A gedeelte is dan geskrywe, en die salving, die Christus, die salving, wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle. Wow! Die salving, wat jylle van hom God ontvang het, bly in jylle. Wat besit jy, meneer? Wat besit jy, mevrou? Hoor my vandag. Dis ek om die kerk lyk soos hy lyk want ons kan mekaar nie uitloos nie, want ons het niks binnen ons, om vir ons broer te gee, een woord, of een aanmoediging nie, niks, ons het leed doppig geword, terwyl God sê, gee ons die anointing, om in ons te bly, en is hierdie anointing, wat die kracht dra, om vanmorgen, een verskil te maak, in mensese levens, die vraag is, Besit jy hier die salving, wat mense sy leven kan verander? Besit jy vandag die salving? Of, nummer 1, is jy maar net een leedop, wat bybelverse net kouteer, en gezegtes versprui, maar geen kracht besit nie? Facebook is vol van dit, WhatsApp is vol van dit, Goeiemorgen, mag die Heere jou seen, mag jy dit perleef, dan gaan ons dier daar die dag, sonder die seen van die Heere, dit is maar net kloesjuis wat ons herhaal, daar is nie een intieme verhouding met die salving binnen in jou, wat die verskil kan maak in ander mense sy levens nie, of nummer 2, is jy maar net iemand met wie die woord, van waarheid geen konnotatie in jou vind nie, omdat die realiteit meer jou leven besit, as wat die waarheid effect op jou leven het. Jy sien, jy het woord, hier die woord, sê God is levendig, dit is nie een dode woord, dit is een levendige woord, maar weet jy wat, jy koteer net skrifte, dit is al wat jy koteer, maar jy besef nie die leven in die woord wat ander is sy leven kan verander nie, en dit is net die anointing, dit is net die salving, wat daar die woord, levendig kan maak, jy sien jy hoor woord, maar dit connect nie met jou geest nie, maar daar is niks salving in jou nie, sy leed dop, jy is maar een kerkganger, jy kyk om jou heen, en jy sal alle verskonings uitdink, net nie, om deel te vorm van Christ identity nie, net nie om deel te vorm van die kerk van Jezus Christus hier op aarde nie. Derde punt, of is daar maar meer van die tydelike dinge in jou leven, as wat daar van die godlike dinge in jou leven is. Het jy meer baha in die tydelike? Hoor my vanmorgen, tyd speel nie met jou nie en ek het het gister gesê by die begraaf, dis tyd is jou grootste vijand, koop jou tyd uit, my vriend, want jy kan niks saam met jou nie graf invat nie, kry die godlikheid van God in jou leven, en focus nie op die tydelike dinge van voorspoed nie, vedens, 
kan jij met iemand deel oor die zaligheid van God of is al die slim praatjes meer in jou te vinden? Kan je met iemand deel oor zaligheid? Kan je iemand leiden naar die Jere toe? Wat in de behoefte zit en zijn bloed spartel en hij zoekt naar God. Je weet allemaal, het problemen en allemaal zoekt naar oplossings. Maar niemand zoekt naar God niet. Tot je begint te deel met die probleem, dan zie jij. Jullie persoon het God nodig. Maar die een, wat die salving moet draaien, heeft niet die salving en die woord om het de ziel te kan deel nie. Ik wil met woord. Ons deel niet met mensen meer nie. Ons praat nie meer over zaligheid nie, hoekom? Want ons verstaan nie zaligheid nie. Ons het die woord om het ouders te deel oor zaligheid nie. Ons het meer een getuienis wat met mij gebeur het, ons is te bang om daar oor te praat. Vijfdens, is daar genoeg kracht in jou, wanneer jy die evangelie met iemand deel, dit so persoon kan verander, om Jezus te volg. Draai jou woorde soveel kracht vermoorde. Wanneer die evangelie deel, dat hy oopvat en hy grijp die Heere vast op zijn woord. Of is het maar net een resultatie wat jy sing? Zesdens, Of, is het maar net een woord aan jou, waar mij bij je mooi, wat geen kracht heeft om die juk te vernietig, wat mensen dra aan die tijd nie. Waar is die man en vrouw? Ik heb hier week het Joey iemand ontmoet mijn vrouw. Wat als ik zonderschool kind in mijn zonderschool was. Hij was zo so arm. Dat hij klippen boven het dak gepakt het. Die omere, die huis was vervallen. Maar weet je wat? Daar heeft ze de blijdschap gehad. En in die week stap ek in jou in haar reis in. En wat een vreugde vind ik, hoe die Heere hierdie kind opgetel het, die mooiste huis gegeet, die beste man gegeet, van die beste leven sy. Ek stap daar weg en ek, ek kruis tranen in my hart en ek sê, Heere, dankie, dankie voor een kind wat vastgehou het aan die belofte van God. Haar juk is gebrek van armoede, sy dien die jaren. Sy vol God, alle jaren van een sonderskoel kind. Dit is ook een, een tragedie vind vandag nog in Messina, dat ons kinders niet eens meer kan opkijken naar die leiders toe nie. Want ons leiders is niet in die plek nie. En ons moet in die plek kom, dat ons kinders een mentor kan vind, dat God hulle situaties kan veranderen. Ik wil hem het woord vermoorden. Philemons oh, Philemon, Philemon sê, woordstuk 1 vers 6 sê, Philemon 1 vers 6, dat die gemeenschap, die Engelse Bijbel sê, de communication van jouw geloof, met andere woorden, die gemeenschap, die communicatie met jouw geloof, krachtig, en als sê, effectual, mag word, door die kennis, die Engels sê, acknowledging, van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jezus. Hoor my baie mooi, wat is goed in jou vandaag, meneer? Wat besit jy? Wat besit jy vandaag, kind van God? Wat besit jy? Dit wat jy besit, het jou geloof, gemeenschap meer, communicatie meer, en het maakt effectief in jou leven, dus ook kom je altijd negatief zal blij, want je communiceert met dit wat in jou is, hoor my baie mooi, acknowledging 
van alles wat goed aan julle is tot eer van Jezus Christus, jij kan niet iets erkennen. In jou, als het niet al is, in jou bestaan nie. Hoor mij vandaag. Jij kan niet iets erkennen. Binnen in jou is het niet al reeds daar geplant is nie. So nou wat sê die woord? Die woord sê dat die gemeenschap van jou geloof, waar in plaas je jou geloof, krachtig mag word. Met andere woorde, ek communikeer met mijn geloof al die tyd. Die geloof in my moet weer communikeer. Hy anointing, die salving, bring die salving naar voren. En die woorde wat uit mijn mond uit gaan, is voor die ou wat hoor, hoop. En geleven. Dan gaan hij verder krachtig mag word, dier die kennis van alles wat goed in jou is, tot eer van Christus Jezus. Wat is goed in jou vandaag? Wat, mijn vriend, is goed in jou vandaag? Wat bezit jij vandaag? Ik stort mijn hart uit vanmorgen voor jou. Ik is geskok, waar ik jy beweeg in die kerkenwereld. Want je krijgt niet meer anointing nie. Al wat je krijgt en hoor, is verskonings en klaar. En dis waar meer mensen communiceren. En dis ook om die kerk lyk soos hy lyk vandag. Ons moet opstaan met de woord, met de anointing. Dit het tijd geword. Dit het tijd geword. Die wereld daar buitenkant het God nodig. Hoor mij vandaag. Hoor mij vandaag. Ik doe een pleidooi. Kom ons staan op voor Jezus. Dat is nou tijd. Dat is nou tijd. Van hier iets aan jou beschrijf, die apostel Paulus die volgende. Hier iets, hier anointing aan jou. Hoor wat zei Paulus van dit in die versus 3, vers 20. En aan hom wat mag het om te doen, verboe alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. Die anointing het zoveel so vermoe, om alles in jou leven tot orde te brengen, en in lijn te brengen met God. En ik wil je jong man en jong vrouw, jij moet ook luisteren voor ochtend. Want jouw leven leeft voor jou voor. En als gevolg dat ons niet oor het om te luisteren, nie, dus so kom ons kinders is en naar een plek toe gaan wat het is. En als jij net die kinders aanspreekt, het je ouder op jou. En dat is het probleem waarmee ons zit vandaag. Dat ons die orde van die anointing binnen in jou niet kan herstellen. Maar is die kracht en die vermoe wat jou kindse leven verander en wegplukt van draks en drank en dingen wat daar de kant in die gang is. Tijd het geword dat ons opstaan in die naam van de Jere. Paulus beschrijft het dat hij zei: daar is een macht binnen in jou, daar is een kracht in jou. Hoor je, verboe wat jy bid of vraag van de Jere, wat in jou wil werk, hij wil werk. Maar laat ik om toe om te werk. Ik hoor hoe kunnen zijn mensen opgewonden raak rondom sport en noem die dingen daar buitenkant. Maar raak ik opgewonden om zondagmorgen op te staan en kerken te komen. En wachten voor die jaren om hier in nooit te net vrij te laten, zodat so mijn broer en mijn zuster wat aangekomen het om te komen betel genezen kan krijgen. Niet goud en zilver nie, maar in die naam van Jezus te ontvang verlossing. Paulus schrijft verder in Philippians 2 vers 13, want dit is God wat in jullie werk om te wil, hoor bij hem mooi, zowel als om te werk naar sy welbeha. Het is God wat in jou werk, broer. Luister, als ik hoor wat bij die ouwense monde uitkom, dan wonder ik niet. Hoe werkt God in die oudste leven? Al die negativiteit. Allemaal is een gat. En allemaal wil je die gat ik kom niet. Hoe kom? Want je communiceert daar onder in die gat. Je kan, je ziet die lucht niet. God werkt aan ons. 
En als God aan jou werk, mijn vriend, zal je nooit weer diezelfde wees nie. Never. Want God werkt in jou. Johannes op zijn beurt schrijft dit en hij stelt het zo. So. En in Johannes 4, vers 4 tot 6. Jelle is uit God, mijn kinders. Wauw. Is ons rechtig uit God geboren? Jelle is uit God, mijn kinders. En het helle oorwin. Omdat hij wat in jelle is. Groter is als hij wat in die wereld is. Broer, ons allemaal feest, problemen. Ons het omstandigheden, dingen gebeuren. Maar weet je wat? Je is in die vierspel van God. Hij loopt er jou soos goud. En ik kijk waar je in staat is. Hou vast, broer. Hou vast. Ik begin met één en ik blijf bij één, één. En ik hou aan totdat God het vermenigvuldigt van mij. Want als God wat in mij werkt met een anointing. Ik wil met hoor vanmorgen, wat sê vers 5. Hulle is uit die wereld, daarom praat hulle uit die wereld. En die wereld luister naar hulle. Vers 6, en ons, ons is uit God. Ik wil met baie mooi luister. Jouw gesprek is wereldsgezind. Want allemaal praat oor problemen, allemaal praat oor COVID, allemaal praat oor God, maar niemand praat oor Jezus Christus nie. Niemand praat over die anointing binnen in my, wat een verskil in jou leven en my leven kan maak. Nie. Wat besit jy, my vriend? Jy praat die taal van die wereld, en die wereld luister naar jou. Kom, ek vraag een vraag. Hoeveel keer in een weekse tijd praat jy oor Jezus Christus met iemand anders? Te? En hoeveel keer praat jy oor jou omstandigheden en jou problemen? door iemand anders te. Vers 6 sê, ons is uit God. Hij wat God ken, luister naar ons. Hij wat niet uit God is nie, luister nie na ons nie. Hier ken ons die geest van die waarheid en die geest van die dwaling. Moet mij niet kwalijk neem, ek onderscheid baie vannacht wanneer ouwe inkom met die dwalende geest of die geest van waarheid. En dus kom die ouders mij misschien kwalificeren als een harde persoon. Nee, ik heb jou waarachtig lief en ek wil jy, jy moet uit die dwaling uitkom broer, ek pleit bij jou. Ik is niet een man wat jy om jou mond gaan smeer en jou gesê is alright en als die dag van de wederkomst plaats, want jy le in die kake van die dood dat jy gaan sterven zonder God nie. Geest van dwaling, wat zoek jy hier? Net voor die brood en visies? Voor die goud en zilver? Of kom je vanmorgen dat die salving in jou wakker gemaakt wordt, zodat so die salving kan uitkom, zodat so die ouwe wat langs jou sit, gesalf kan word, en geoorwinning kan kry? Kom aan, ek wil even vanmorgen verstaan, waar ik bedien. Maar die taal van die wereld, dit praat die kerk, samen die wereld, was het meer een salving nie. Petrus sê dit, hoor wat zei: goud en zilver het ek nie, dis wat die wereld zoek. Goud en zilver. Die eerste kerk van Jezus Christus het bekering doop in die naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zondes en die invulling van die Heilige Geest gepreek. Ga lees die boek van de handeling. Nooit hoor jy dat hulle prosperity gepreek het nie. Hy het nie gepraat oor goud en zilver nie. Hy het in teendeel het alles verkoop en bij elkaar gegooi en elkaar bedien. Wat besit jy vanmorgen? Wat het jij vermoren? Jij kan alles bezitten in je leven. Ik heb het niet in voorspoed, niks nie. God ziet ons als kinders van de jaren, maar als voorspoed, jou God geworden, dat jij een probleem vermoren. Goud en zilver het ik niet, zei Petrus, voor jullie man, krippelman. Hij was oor die 40 jaar oud, die krippelman, maar daar gezet het. Krippel. En weet je wat? Toen Petrus om opwek, wees dit wat eerste opstaan. En Petrus begon een kwestie en om in die gevangenis aan gooi, die kerk. Die fariseers en die sadiseers. Wees die eerste ouders wat klippe gooi naar die pastoor en zijn gesalfdes. Die kerk. 
die fariseers, ons moet beginnen opstaan vanmorgen en haar introspectie doen. Wat is binnen in ons? Wat bezit ons? Het ons die salving van God en die kracht wat God in ons werk of is ons ook maar net instinct christenen. Wat het Petrus gehad? Toe hy vir die ou sê, kyk na my. Kyk net een bykie na my. Wat het hy gehad? Hy het anointing gehad in die naam van Jezus. Hy sê, ek het nie vir jou goud en silver nie, maar wat ek vir jou gee, is die naam van Jezus. Stan op en loop. Jy kom in huis en is beroerd. Jy bid daar, weet jy wat? Hulle wacht net vir almoese. Hulle vat nie die woord in die naam en sê, van vandag af, verander ons, hier die gesintheid en hier die huis nie. Saag is het uitgevind, dat goud en silver, bring nie satisfaksie in sy hart nie. Saag is, toe hy by die Heere Jesus uitkom, maak een stelling, hy sê, ek sal die helfte van my goed vir die armes gee. Hy sê, in een kwart van amal wat ek bedrieg het, sal ek gee. Ek sal net weggee. Hoekom? Omdat hy uitgevind het, toe hy by Jezus uitgekom het, saligheid is meer werd as goud en silver. Want dit het ek nie, maar wat ek het, wat het ek? Ek het Jezus in naam en sy anointing op sy naam, wanneer ek spreek in die naam van Jezus, staan op. Maar weet jy ook om wat jy nie opstaan nie? Omdat jy nie geloof het in my naam nie. Hy het baie vannacht uitgevind dat besittings gaan om nie bring waar hy graag wil wees nie. En so ook vanmorgen Kijk ek na die leven van Lazus en Rijkman, en die afloop ek daar oor gepreek vir julle, en ook oor saagjes. Die Rijkman het sy beste gehad op aarde. Toe hy vir Abraham vraag, stier net Lazus om sy punt van sy vinger in water te kom druk, om my tong te kom na te maak, want ek lees smarte hier, toe sê Abraham vir hom, onthou, wat moet jy onthou? Op die aarde het jy die beste gehad, maar laatst is die slechte. Maar nou, het laatst is die beste, en jy die slechte. Eder dit, vir hier namals, as om die slechte te beleef. Toe vind hy uit, maar sy geld kan om nie loskoop nie. Daar het hy ook beginne uitvind, die die reik man, wat tot sy besinning gekom het, in die verkeerde plek. Ek moet evangeliseer, ek moet praat van Jezus, stuur maar net iemand uit die dode reikheid, om my vijf broers te gaan waarske, weet jy wat was die woorde van Abraham, hulle die predikers, hulle die profete, hulle die apostels, as hulle na die nie luister nie, sal hulle nie na iemand luister, wat uit die dode reik uitkom nie, te laat broer, kom, gaan mense tot die bewustheid kom, dit wat in hulle was, het hulle nie gebruik, om met iemand te deel, oor sy saligheid nie, Daar wil jy evangeliseer, dis te laat, dis voorbij, jy kan nie meer nie broer. Kom tot besinning, evangeliseer vandag, staan op, kry enige ouwe in die hande, praat met hom oor Christus, en ek daag die kerk uit, en ek daag die ouwe op Facebook uit vanmorgen, praat net met een siel hierdie week. Maar jy gaan jou hoofd neerle, en dan sal jy wel evangeliseer, maar jou stem kan nie gehoor word nie. Die vraag is, wat van God het jy in jou vanmorgen? Wat van God het jy in jou? En ek wil vanmorgen sê, in hierdie week het God met my die onderwerp gedeel, wat besit ek? Vanmorgen vier uur, dat ek laat gestrand van 7 uur op een pad was, opgestaan het, verochend vier uur, te deel God met my hierdie goed, om met jou te deel, en die hart seer is vandag, ouwens wil het nie hoor nie, dis ook om die kerk lyk vanmorgen, soos hy lyk. Ek wil hy met hoor vanochtend, wat van God het jy in jou, 
Let nou baie mooi op, na die wonde werk, wat Petrus en Johannes gedoen het, met die krippelman, het die mense, wat omstanders was, verwonderd rond geharkloop, sê die vers 4, van die gelezen gedeelte, in handelinge hoofstuk 3, verwonderd, verbaas, En Petrus vraag in vers 12, waarom is jullie zo so verwonderd die oor? Je ziet, die kerk kan om moord doodskruk, als Dion uit die reistoel gaan opstaan. Die kerk kan om moord doodskruk, want de ouwens, wat draks gebruik, en in een hagelijke toestand lee, God hulle gaan opwek om predikers te wees. Hulle gaan verwonderd, die ou, nooit, nie die ou nie. Moet nie vir my sê, die ou nie. Ek sê jou, die ou. Dis nie die mense buitenkant nie, dis die kerk wat verwonderd is. Want die eerste ding wat hy ou sê, die ou, het my soever skade aan die kerk. Hy sê, die ou, het my soever skade aan gedoen. Nou moet ek na hom luister. Weet jy wat? daar uit by die salwing uitgekom, wat in jou is, wat jy nie kon deel met hom nie. Daarom sal jy vraag vraag. Ek wil hier moet hoor wat sê vers 19, hoe hier die Petrus opstaan, oor hier die verwonderde mense wat rond haar kloop. En hy sê vir hulle, in vers 19, kom tot een keer, nou hoor nou baie mooi, Kom tot een keer en bekeer jylle, so dat jylle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangezicht van die Heere mag kom. Hy sê nie vir hulle, ach kom kerk toe nie. God gaan jou so seen, hy gaan aan jou rekening inbetaal, een miljoen rand, as jy by die huis kom, gaan jy dit sommer sien. Goud uit die hemel gaan jy, hy sê, ah, 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 bekeer, kom tot een keer, bekeer jylle. Kerk, bekeer, hy praat nie met mense wat nie die wet geken het nie. Ek wil hy met hoor vir ochend, die woord is duidelik, die woord spreek met ons vandag, die kerk moet wakker word en opstaan, weet jou kom, as ons is wat ons is vandag, daar is nie meer mense wat tot inkeer kom en tot bekering kom nie. Het is social club, ek behoort moes in hierdie kerk, dit is een massiebe kerk. Geef my een vol mense wat op rug is met God, wat die pad vind, wat die skam is om die evangelie te deel, as met die kerk vol mense. En hy sit met goud en silver. Jy kan nie om aanspreek, en wat jy om aanspreek, dan pak hy sy goed en dan loop hy. Ek wil hy met vanmorgen baie mooi verstaan. Wat is in jou? Wat besit jy? Ons sien mense soek, dees dan na die man of the hour with the power. En ons hart klip achter die manne aan met die mooi groot name. Weet jy wat? You are the man for this hour, for God, because the anointing is in you. Ja, as die kerk vir my net vanmorgen kan opstaan en sê, wow, die anointing, dis God wat in ons werk, gaan ons wonderwerke, wat gaan ons sien, en minder kyk op die pastoor om die wonderwerke te doen of na Marius te kyk, of na iemand anders te kyk, wie die wonder werk, dis binnen in jou, dis vermoes in jou, en ons beter beginne ontwaak, en wakker word, so het ons in tye van verkoeking, vir die aangezicht van die Heere mag wandel. Amen. Jy sien, die mens soek na iets, maar na die verkeerde iets. Mense soek nie na die anointing nie. Jy sien, ek kan jou vandag een biljoen rand gee, om jou die moeilijkheid te kry. Volgende jaar hierdie tijd is jy weer in die moeilijkheid. Dan is jy net in die miljoen en dan is jy 2 miljoen. Want jy skuld een miljoen en ek het jou miljoen gegeen, dit maak 2 miljoen. So jy is net, jy hoop net skuld op. Maar as ek vanmorgen vir jou sê, staan op in die naam van die Heere, kom in lijn met God, en ek spreek die woord van lewe met die salving op jou lewe af, en jylle hoor die salving, jylle ervaar die salving, maar weet jy wat die salving het nie effect op jou nie, omdat dit koppel met jou geloof, jy communikeer dit nie met jou geloof nie. 
wat Philemon 1 vers 6 sê. Die oomlik broer, want je God begin een vastvat, dan skuld jy niemand niks nie. God maak dieren op, waar nie dieren is nie. Amen. Amen. Het is so belangrijk, dat je moet verstaan vanmorgen. Bekeer jullie. Kom en inzig. Ik wil even hoor wat sê die woord van God. Ja, jullie mannen, Petrus en Johannes, het precies nadat hulle die wonnenwerk gedoen het, en die tronk opgeëindig, hulle het hulle toegesluit. Jy gaan toegesluit word, moet nie hoor jy nie, God is een beheer, hy gaan jou uithaal. Jy sien ons is te veel gehoor oor die tronk. En wat gaan van my vrou, my kinders word, as ek nie tronk ompeindig, moet jy nie hoor nie, God lewe, daar is een nooiting in jou vrou, daar is een nooiting in jou kinders man, as jy hulle recht geleer het. Ons is te veel bekommerd oor, wat sê die bybel, allemaal wat God vruchtig wil lewe, in Christus Jezus, sal vervolg word. Ek wil hier met hoor vir oogend, ja, hulle was vervolg, Ja, terwille van die naam van Jezus Christus. Maar dit het hierdie ouwens nie afgeskrik om man te genees met die salving wat binnen hulle is nie. Ons lees in Johannes in handelinge 4 vers 17 tot 20 oor die selfde gedeelte van hierdie, van hierdie man wat krippel was. As Paulus en Petrus belet dat hulle die gevangenis die volgende dag gaan uithaal en het die kerk vir hulle gesê, ek belet julle om in die naam van Jezus te spreek. Mm-hmm. Ek belet julle, sê die overrede, om in die naam te spreek en hoor. Maar Petrus en Johannes het hulle geantwoord en hoor wat sê vir hulle, of dit reg is voor God, vers 19, om jylle meer gehoorzaam te wees, as God, moet jylle self beslis, vers 20, want, vir ons, is het onmoendlik, om nie te spreek, oor wat ons gesien, en gehoor het nie, halleluja, prijs God vanmorgen, vir sy woord, Daarom sê Paulus in Romeine 1, 16, ek skaam my nie vir die evangelie van Jezus Christus nie, want dit is de kracht tot redding vir elkeen wat geloo vanmorgen. Waarom het ons skaam wees? Ja, pastoor Swijs, ons praat oor die ouwens, hulle sê hulle ken jou, maar ek ken hulle glad nie. Ek weet nie eens van hulle nie. Ja, pastoor Swijs, hulle het gehoor van Christ Identity, die ouwens wil niks met ons te doen nie nie. So let it be, vertel hom net, dat hy al gehoor van Jezus Christus. Ons praat, pastoor, maar hierdie goed kom, bly aan die saad saai. Bly aan die saad, want waarheid gaan jou vry maak. Jy sê, een leen kan nie een leen recht maak nie. Dis net waarheid wat een leen kan uitsorteer. En ek dink ons allemaal is moeg al vir leens. Want ons word so bedrieg in hierdie tyd. Dis nie eens waar nie. En ek sluit af vanmorgen. En ek wil hoor, hy moet hoor. Vir hulle om te besluit, Hulle die verbod op my geplaas, ek mag nie preek nie. Ek mag nie in die openbaar kerk nie, ek hou kerk. En ek denk dat het tyd geword, dat ons begin op die hoeken van die straat te begin en die evangelie weer uitkry. As hulle dit wil keer, laat hulle besluis, maar ek sal die opdracht van God begin uitvoer in my leven. Jy kan my nie stil kry nie. Ek sê weer eens, nie omdat ek een pastoor is vandag nie, maar hoor my vandag, al gooi hulle my af in Kairu, en gooi my met klippe toe, en sand toe, as my groot toon uitsteek, dan begin ek een kerk, as ek kan roer, dan begin ek een kerk vir Jezus Christus, ek soek nie een kerk nie. En ek dank die Heere, vir hierdie prachtige familie, waarmee ons nog bezig was, hulle het nog nie eens hulle oorgave nie, ek had hulle nou doop, as ek my maand daar by hulle uitkom. Hulle het ons klaar laas woensdag begin met hulle eerste cel. 
so aan die brand vir God. Sy skryf vir my, Veronica skryf vir my, sy sê, pastoor, ons het die Heere so gebid, ek dink die bier, dink hier is iets smaast aan die gang. Maar hoor my vandag, prediker 7 vers 29, daarmee sluit ek al. Kijk, net dit het ek uitgevind, sê Salomo, dat God die mens recht gemaakt het. God het nie skewe mense gemaakt nie, God het elke mens recht gemaakt. Moe nie vir my sê, jy verstaan nie, jy verstaan, jy wil nie nie verstaan nie, dis ook om jy te gaan met jou, soos jy te gaan met jou. Jy wil nie hoor wat ek vir jou sê, met die salving, dat God is die oplossing vir jou leven nie. Ek wil hem het hoor vanmorgen. God het die mens recht gemaakt, maar, ach in die woord, maar, is altyd die kinkel in die kabel, hoor wat sê, hylle, die mens, het baie slim planne gesoek. Jy sê, ek kan vir jou preek, pastoor, jy is nie een muiskoene nie. Broer, ek kom daar uit, amat, was jy al nie dood gewees, het jy al gesterf al, ek het, ek het daar uitgekom. Het jy al verdrink in die see, ek het, het jy. Pastoor, jy ken nie my omstandighede nie, ken jy my omstandighede, die verskil tussen my en jou is, ek klo God, want hy wat in my is, is a anointing, is a salving, wat die deurbraak vir my bereik, want is God wat in my werk, hoe is jou taal, lewe en dood, is in die macht van die mense tong, kom ons begin in lewe spreek, en vertrou God, Amen, mag die Heere vir jou rijk met sien, Amen,